அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் யார் யார் என்னென்ன மொழிகள் பேசுகிறாங்க நம்ம கண்ட்ரியில் என்னென்ன மொழிகள்லாம் இருக்குது ஓவராலாக லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது வேர்ல்டு லெவலில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதோடய கண்டினியூஷன் வந்து பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டில் நம்ம முடித்தது வந்து இதில் தான் முடிச்சிருந்தோம் அதாவது லிங்குவிஸ்டிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நாட் த்ரீ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் எடுத்த சர்வேயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் நூற்றி எழுபத்தொம்போது லாங்குவேஜ் எப்போது நைன்டீன் நாட் த்ரீ டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த பீரியடில் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நூற்றி எழுபத்தொம்போது லாங்குவேஜ் பேசுகிறதாகவும் அதில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டயலக்ட்ஸ் டயலக்ட்ஸ்னால் என்னது இந்த மொழி பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மொழி வழக்கும் இருக்கிறதாக என்ன செய்திருக்காங்க நோட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஐ மீன் நோட் பண்ணிருக்காங்க மலைவாழ் மக்கள் பேசக்கூடிய மொழிகளா இருக்கு எந்தெந்த பகுதிகளில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் என்னென்ன மொழிகள் வந்து பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது காஷ்மீரி லாங்குவேஜ் வந்து வேலி ஆஃப் காஷ்மீர் ஸோ நார்மலாகவே அது காஷ்மீரி லாங்குவேஜ் அது நமக்கு காஷ்மீரி லாங்குவேஜ்னால காஷ்மீரில் தான் பேசுவாங்கன்னு தெரியும் அது ஓகே பஞ்சாபி லாங்குவேஜ் எங்கெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னு கேட்டால் பஞ்சாப் அண்ட் அட்ஜாயினிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹரியானா அப்புறம் ஹிந்தி ஹிந்திங்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் லாங்குவேஜில் பேசப்படுற ஒரு நூற்றி பதினாறு குறு மொழிகளினுடைய தொகுப்பு தான் ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாகியிருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் உத்தரகாண்ட் டெல்லி பீகார் ராஜஸ்தான் ஸோ கரெக்டாக நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்துருச்சா கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரியான ஏரியாக்கள்லாம் பேச நார்த் அண்ட் நார் ஆக்சுவலி நார்த் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப ஏரியாஸில் பேசப்படுற மொழிகள் எல்லாமே ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நிறைய மொழிகள் வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஹிந்தி வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட ஸ்கிரிப்ட் மட்டும்தான் என்ன செய்கிறாங்க ஒரே ஸ்கிரிப்டை பயன்படுத்துகிறாங்களே ஒழிய அவங்களுடைய மொழிகள் வார்த்தைகள் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹிந்தி தென் பெங்காலி பெங்காலி எடுத்துட்டோன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் திரிபுராவோட சில பகுதிகள்லையும் பெங்காலி வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க தென் அசாமிஸ் அசாம் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அதர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸு செவன் சிஸ்டர்ஸ் ரீஜன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சிஸ்டர்ஸ் ரீஜனில் வந்துட்டு அசாமிஸ் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க ஒரியா மொழி எங்கே பேசப்படுது ஒடிஷா ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கும் என்ன செய்த ஒரு மொழி வந்து வடிவம் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மொழிவாரி மாநிலங்களாக தான் பெரும்பான்மையாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு த லாங்குவேஜ் ஆஃப் தட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் குஜராத்தி குஜராத்தில் பேசுகிறாங்க மராத்தி மகாராஷ்டிராலையும் கோவாலையும் பேசுகிறோம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ குஜராத்தி குஜராத்தில் தான் பேசுவாங்கன்னு தெரியும் பட் இந்த மராத்தின்னு வரும்போது மகாராஷ்டிரா அண்ட் கோவாலையும் பேசுகிறாங்கிறது தான் நமக்கு இங்கே கொஸ்டின் ஏரியா கோவாவில் இன்னொரு லாங்குவேஜ் என்ன பேசுவாங்க ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இருக்குது அது என்னென்னா கொங்கணி லாங்குவேஜ் வந்து பேசுவாங்க ஸோ கன்னடா கர்நாடகாவில் பேசுகிறாங்க தெலுங்கு வந்துட்டு ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தெலுங்கானா ஏன்னா ஆந்திர பிரதேஷுங்கிற ஒரு மாநிலமாக தான் தெலுங்கு பேசும் மாநிலமாக உருவாக்குனாங்க அண்ட் தென் அதில் இருந்து என்ன செய்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக தான் தெலுங்கானாங்கிற ஒரு மாநிலத்தை ஏன்னா மிகப்பெரிய மாநிலமாக இருக்குது அது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு தெலுங்கானா அப்படின்னு இன்னொரு மாநிலமாக பிரித்து எடுத்துருக்காங்க தமிழ் வந்துட்டு தமிழ்நாடுலேயும் புதுச்சேரியிலையும் பேசப்படுற மொழியாக இருக்குது ஸோ இது மொத்தமாக வந்து நம்ம ஒரு மேப்பாக போட்டு வச்சுருக்கோம் இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்களே ஒரு இந்தியா மேப்பில் வந்துட்டு எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் ப்ரொடோமினாக இருக்குதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க டயலக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா அந்த டயலக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ லிங்குவிஸ்டிக் ஃபார்ம் பெக்யூலியர் டு யர் ரீஜன் ஆர் சோஷியல் குரூப் பட் விச் நெவர் தலெஸ் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் பை ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சேம் லாங்குவேஜ் ஸோ தமிழ்லே டிஃப்ரெண்ட் தமிழ் மலையாளம் மலையாளத்துலேயே டிஃப்ரெண்ட் மலையாளம் ஹிந்தி ஹிந்திலேயே டிஃப்ரெண்ட் ஹிந்தி அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்வாங்க ஒரு ஒரு சோஷியல் குரூப்பாக இருப்பாங்க ஒரு பிராந்திய மொழியாக இருக்கும் அது தனித்துவமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதை இப்போ தமிழ் பேசுகிற மற்றவங்களால் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து டைலக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ மலையாளம் வேறு வேறு மலையாளங்கள் இருந்தாலும் அந்த மலையாளம் பேசுகிற மக்களால் இன்னொரு வகையான உருவமான மலையாளத்தையும் என்ன செய்ய முடியும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க
வேறு டைலக்டாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி சோஷியல் கிளாஸ் எஜுகேஷ்னல் லெவல் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் குரூப் ஸோ படித்தவங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க படிக்காதவங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மொழி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க இது வந்து சோஷியல் கிளாஸ் லெவல்லாகவும் எஜுகேஷ்னல் லெவலாகவும் ஆக்குபேஷனல் குரூப்பாகவும் டைலக்ட்ஸ் வந்து நிறைய பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நிறைய டைலக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்குது மோர் தென் ஃபார்ட்டி லாங்குவேஜஸ்ஸாக வந்து டைலக்ட்ஸாக இருக்குது டைலக்ட்ஸ்னா சிம்பிளி செட் அ ஸ்மாலர் லாங்குவேஜ் ட லாங்குவேஜுக்கு முந்தின வருஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் மலையாளம் வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டைலக்ட் ஃபார்ம்ட் அவுட் ஆஃப் தமிழ் பட் அது வந்து ஓன் பார்த்து அதுவே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு மொழியாக உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்லையே அப்போது மொழிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு பிஞ்சு வடிவம் தான் டைலக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ மோர் தென் ஃபார்ட்டி டைலக்ட்ஸ் இன் இண்டியா ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி என்டேஞ்சர்டு ஸோ இதுலேயும் அழிந்து வரக்கூடிய மொழிகளாக டைலக்ட்ஸாக மொழி வழக்குகளாக ஒரு நாற்பது லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரோ ஏன்னா அதை வந்து ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் பேசுகிறாங்க ஒரு ஆயிரம் அந்த மாதிரியான மக்கள் தான் பேசுகிறாங்க அப்போ அது நிறைய பேரை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இல்லையா நிறைய பேரை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் என்ன ஆகும் அவங்களால நிறைய தொழில்களை எடுத்து செய்ய முடியாது அவங்களோட தொழில் குறுக்களான ஒரு வ சமூக அமைப்புக்குள்ளேயே இருக்கும் அவங்களால முன்னேற முடியாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மேஜர் லாங்குவேஜ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அக்கார்டிங் டு இயர் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த சென்சஸ் டைரக்டரேட் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகத்தினுடைய ஒரு அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் நான் ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜஸ் இன் இந்தியா இது வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் அட்டவணையில் வந்து அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் ஒரு நூறு லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜஸ் ஆர் லெவன் ஃப்ரம் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் செவன் ஃப்ரம் மணிப்பூர் அண்ட் ஃபோர் ஃப்ரம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜஸ் அந்த மாநிக்கோபாரில் பேசப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜஸ் தேர் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் ஸ்போக்கன் பை லெஸ் தென் டென் தௌசண்ட் பீப்புள் நாற்பத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கு மேலே பத்தாயிரம் மக்களுக்கும் குறைவாக பேசப்படுற மொழிகள் நாற்பத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜருக்கு மேலே இருக்குது அதெல்லாம் என்டேஞ்சர்டு லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்டிங்ஷனில் இருக்குது என்டேஞ்சர்டு பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் தமிழில் பொறுத்து பார்த்தோம்னா மேஜர் டைலக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமானது இட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் லாங்குவேஜ் வித் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் நேட்டிவ் டைலக்ட்ஸ் நிறைய நேட்டிவ் டைலக்ட்ஸ் இருக்குது த லாங்குவேஜ் ஹாஸ் செவரல் சார்மிங் இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஒரு ஒரு பகுதி வாரியாக என்ன செய்திருக்காங்கன்னா இந்த மொழிக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு தனி இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேம்பாடு மேம்படுத்தி இருக்காங்க அவங்க ஏரியாக்குன்னே தனியான சில இது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஊர் வந்துட்டு என்ன ஊராக இருக்கும் உங்களோட ஊரில் என்ன வார்த்தைகள் மொழிகள்லாம் சிறப்புன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அது வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு மாவட்டத்தினுடைய மொழிகளை கேட்கும் பொழுதும் இட் இஸ் still more interesting many people are familiar with the old and familiar dialects of tamil such as chennai coimbatore madurai and tirunelveli so chennai language la namakku therinjadha dhaan ellarume inga vandu common actually ipa chennai na ella oorla irundhu mandha makkal dhaan chennai la irukanga nalum but chennai ki nadu native chennai nu irukanga illaya avanga kitta andha chennai tamil la vandu nama paaka mudiyum coimbatore la romba mariyadhiyave pesuvaanga vaanga ponga abdingra madriyana adile pesuvaanga madurai la romba inakkama pesuvaanga tirunelveli la konjam veerama pesuvaanga indha madri oru oru பகுதிகளுக்கும் வந்துட்டு ஒரு தனி சிறப்பு வந்து இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த லாங்குவேஜில் வந்துட்டு சில முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது யுனெஸ்கோவோட ஃபைவ் லெவல்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேஃப் லாங்குவேஜ் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க வைட்லி ஸ்போக்கன் அப்படின்னா அது வந்து சேஃப் லாங்குவேஜ் வல்னரபிள் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா நாட் ஸ்போக்கன் பை சில்ட்ரன் அவுட் சைட் த ஹோம் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் பேசிப்பாங்க ஒரு அறநூறு லாங்குவேஜ் இருக்கு வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் பேசிப்பாங்க வெளியே வந்தால் அந்த குழந்தைங்க அந்த லாங்குவேஜ் பேசாது இப்போ வெளியே வந்தால் அவங்க வந்துட்டு தமிழோ இங்கிலீஷோ பேசிப்பாங்க இல்லைனா அவங்களோட தாய்மொழி என்னமோ அதை மட்டும் பேசிப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அப்படிங்கும் பொழுது அந்த அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மொழி பேசுகிறாங்க இல்லையா அந்த மொழி வந்துட்டு வெளியே வந்து பேசப்படாதப்போ அது வல்னரபிள் ஆனால் அது நிறைய பேர் என்ன செய்துட்டு இருப்பாங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க டெஃபினெட்லி என்டேஞ்சர்ட் அப்படின்னா சில்ட்ரன் கூட பேசுகிறது இல்லை குழந்தைங்க வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க பேசவே மாட்டாங்
பழைய தலைமுறை மக்களால் மட்டும் பேசப்படக்கூடிய மொழிகள் வந்துட்டு ஒரு ஐநூற்றி மொழிகள் இருக்குது கிரிட்டிக்கலி இன்டேஞ்சர் கிரிட்டிக்கலி இன்டேஞ்சர்னால் ரொம்பவே ஆபத்தான நிலையில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் வந்து ஒரு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு லாங்குவேஜஸ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேலே வந்து என்டேஞ்சர் கண்டிஷன்ஸில் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் ஸ்போக்கன் பை ஒன்லி எ ஃபியூ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் அண்ட் சம் செமி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஓவராலாக இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு லெவல்லே வந்து ஏன்னா யுனெஸ்கோ பேசுகிறது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கிற லாங்குவேஜஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லைக் கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் ஓல்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே பேசுகிறாங்க ஓல்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கூட பேசுகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் எங்க வந்துருது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் வந்துருது தென் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இன் இந்தியா நம்ம பார்த்துருந்தோம் தே ஆர் கவர்ட் அண்டர் த எய்த் ஷெடியூல் ஆஃப் தி செவன்டீன்த் பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் சரியா எய்த் ஷெடியூல் செவன்டீன்த் பார்ட் டுவெண்ட்டி டூ அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த எய்த் ஷெடியூல் எந்தெந்த ஆர்டிகிள்ஸில் வருதுன்னா ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனில் இருக்குது ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுறது இந்த ஆர்டிக்கிள் இருக்குது தென் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிக்கிள்ஸ்ன்னு நீங்கள் பாலிட்டியில் ஒரு விஷயங்கள் போட்டு வச்சுருப்பீங்க ஸோ எல்லா ஆர்டிக்கலையும் படிக்கணுமா மேம் எல்லா ஆர்டிக்கலுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸும் எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை அப்பப்போ படிக்கும்பொழுது அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை என்ன செய்து வச்சுக்கோங்க படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸுக்குன்னு பாலிட்டியில் ஒரு செக்ஷன் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதில் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆர்டிகல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எய்த் ஷெடியூலில் வந்துட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிட்டி அண்ட் கமிஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் on official languages official language podradhukku uruvana committee and commission patti koduthirukanga adukku enna enna committees irukke enna enna commissions irundanga eppadi vandu language valiya vandu states pirichaanga ingradala neenga vandu polity la detail la padikalam article 351 இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஏன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த டியூட்டி ஆஃப் த யூனியன் இஸ் டு என்கரேஜ் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் த ஹிந்தி லாங்குவேஜ் டு அட்வான்ஸ் இட் ஸோ தேட் இட் மே சர்வ் அஸ் அ மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஃபார் ஆல் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த காம்போசிட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிந்தி மொழி வந்து நிறைய நிறைய மக்கள் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதனால் அதை வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட் லாங்குவேஜாக கொண்டு வந்தால் நிறைய பேர் வந்துட்டு அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு அந்நிய மொழி அதை வந்து நம்ம இன்னும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்போ அதிகமான மொழியாக நம்ம கண்ட்ரியில் பேசப்படக்கூடிய மொழியை வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படியே வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம ஒரு காமன் நம்ம கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு காமன் லாங்குவேஜை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டில் இன்றைக்கும் வந்துட்டு இட்ஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் மல்டிப்புள் லாங்குவேஜஸ் ஸோ வி கே நாட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய லைக் எதிர்ப்புகளும் அதற்கு ஏரியா வந்துட்டே இருக்குது then எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணணும் டு சேஃப் கார்ட் இட்ஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பை இன்டெகிரேட்டிங் வித்தவுட் இன்டர்ஃபியரிங் வித் இட்ஸ் ஜீனியஸ் இதை வந்து நம்மளோட ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் ஹிந்து ஹிந்துஸ்தானின்னு சொல்லப்படுற அண்டு மற்ற லாங்குவேஜஸையும் பொறுத்து என்ன ஆகுதுன்னா எய்த் ஷெடியூலில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாமே எனி வேர் எசென்ஷியல் ஆர் ரெக்கார்ட் ஃபார் இட்ஸ் டெர்மினாலஜி மெயின்லி ஆன் சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் செகண்ட்ரலி ஆன் த அதர் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எய்த் ஷெடியூலில் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் இருக்குங்கிறத சும்மா ஒரு கிளிம்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் இதை நீங்கள் பாலிட்டிலையும் படிப்பீங்க ஸ்டில் நம்ம வந்து ஒரு கிளிம்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் அஸ்ஸாமிஸ் பெங்காலி குஜராத்தி ஹிந்தி காஷ்மீரி கன்னடா மலையாளம் மராத்தி ஒடியா இது எல்லாமே நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து உருவான லாங்குவேஜஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியிலே கான்ஸ்டியூஷனில் ஆட் பண்ண லாங்குவேஜஸ் பஞ்சாபி சன்ஸ்கிரித் தெலுங்கு தமிழ் உருது இது வரைக்கும் தென் அடுத்து நம்ம வந்து இதை டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் சிந்தி கொங்கனி மணிப்புரி நேபாளி போதோ இதெல்லாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்லேயும் தென் நைன்டீன் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் த்ரீலேயும் என்ன செய்திருப்பாங்க மாற்றிருப்பாங்க இல்லையா ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு ரேசஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரேசஸ் அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு தென் டிஃப்ரெண்ட் ட லாங்குவேஜஸ் குரூப்ஸ் லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மேஜர் ட்ரைப்ஸ் மேஜர் ட்ரைப்ஸ் மலைவாழ் மக்கள் ட்ரைப்ஸ்னாலே வந்துட்டு ரொம்ப
உறவு முறை இப்படின்னு அண்ட் அவங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி வழக்கு இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குழுக்களாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் குழுக்கள்னா அது ஒரு குடும்பம் குடும்பமான குழுக்களாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்கள வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் A tribe possesses certain qualities and characteristics that make it unique cultural, social and political entity. இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிரம் பேர் மட்டும் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் கூட தேவையில்லை ஒரு நூறு பேர் மட்டும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம ட்ரைப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட கல்ச்சர் இருக்கணும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட குவாலிட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் என்டைட்டியும் இருக்கணும் அப்போ அவங்க வந்துட்டு அந்த ட்ரைபல் குரூப்பில் கணக்கில் வருவாங்க த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரைபல் டு டோட்டல் பாப்புலேஷன் இஸ் ஆஸ் ஹை ஆஸ் ஓவர் நைன்டி பர்சன்ட் இன் க்ரீன்லேண்ட் நம்ம இப்போ வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தோன்னா க்ரீன்லேண்டில் வந்து ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் டோட்டல் பாப்புலேஷனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ பிரகாரம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ட்ரைபலாக இருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பொலிவியாவில் ட்ரைப்ஸாக இருக்காங்க பெரு கண்ட்ரியில் வந்துட்டு நாற்பது பர்சன்ட் ட்ரைப்ஸாக இருக்காங்க இந்தியாவில் எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ரைப்ஸாக இருக்காங்க ஏன்னா இங்கே நிறைய பேர் என்ன செய்துட்டாங்கன்னா ஒரு நாகரிக வளர்ச்சியில் அப்படியே அந்த பழைய கல்ச்சரெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு நியூவாக மாறிட்டாங்க அவ்வளோதான் ட்ரைபல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் 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 அகைன் அண்ட் அகைன் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் கிளைமேட் ட்ரைப்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கிளைமேட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி கொஸ்டின்ஸில் நிறையவே கேட்கக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு இந்த ட்ரைப்ஸ் நல்லா படிச்சிருந்தாலே இந்த ட்ரைப் மக்கள் இந்த கிளைமேட்டில் வாழ்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்களே அதை வச்சு நீங்கள் சிம்பிளாக ஆன்சர் எழுதிட்டு போயிடலாங்கிற அளவுக்கு இந்த ட்ரைப் டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் Some major tribal group of the world, particularly who are living and struggling. Where are they living? I will tell you about the equatorial forest region. Equatorial forest region. That is where they live in the forest region. Who are they living in the forest region? Pygmy tribe, Pygmy tribe, Semang tribe, Sakai tribe, Boro, Papuan. These are the names of these people. Then, grasslands, Pulveli Pagudikal la irukku kudiyya tribes, yaar allam, abdiin sholli paathta na, Mazai, Mirgis, yungal la irukkaan ga. So, you know geography, padikkumpoldu, climatology padikkumpoldu, kuripa, adilayyum, you know, you know, you know, tribes apaththi, detailed a, in the area la, in the madriyana climate irukku, adinaal in the madriyana tribes irukkaan ga, abdiin karadayyum, you know, you know, you know, you know, you know, climate matol la, and the climate ketra mariyana, tholil muraygal, you know, you know, culture ketra mariyana, you know, you know, you know, tribes vandu, இருப்பாங்க ஸோ ட்ராபிக்கல் டெசர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது வெப்பமண்டல பாலைவன பகுதிகளில் எந்த மாதிரியான ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா பெடோவின் புஷ்மேன் அபாரிஜன்ஸ் அப்படிங்கிற ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க இருக்காங்க மலைப்பகுதிகளில் மவுண்டனஸ் ரீஜனில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க போட்டியா குஜார் நாகா இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரைப்ஸ் தான் மலைப்பகுதிகளில் தான் வாழ்வாங்க மான்சூன் ரீஜன்ஸில் கோன்ஸ் சாந்தல்ஸ் தோடாஸ் பில்ஸ் இந்த மாதிரியான மக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ மலைப்பகுதிகள்லேயே நம்ம மான்சூனல் மவுண்டைனஸ் ரீஜனும் தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஆர்க்டிக் கோல்ட் ரீஜன்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு அதாவது குளிர் பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்கிமோஸ் லேப் அல்யூட் சுக்சி இந்த மாதிரியான மிக்க மக்கள்லாம் வாழ்கிறாங்க ட்ரைபல் இன மக்கள் இதில் நமக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சது எஸ்கிமோஸ் வந்து நல்லா தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸும் நம்ம வந்து தனித்தனியாக பார்க்கலாம் பிக்மி ட்ரைப் பிக்மி ட்ராய்ப்ஸ் வந்துட்டு நீக்ராய்டு இன மக்களாக இருக்காங்க தி ஆர் நீக்ராய்ட் பீப்புள் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ரேஸ் இங்கே பார்த்த லாங்குவேஜ் இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து இங்கே பார்க்க போகிறோம் நீக்ராய்ட் பீப்புளாக இருக்காங்க அண்ட் இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது நீக்ரிலோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிக்மீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ட்ரைபல் வெரைட்டி தே ஆர் த நியரஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் டு அனிமல் ஒரு மனிதன் வந்து விலங்குக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அது வந்து இந்த பிக்மி ட்ரைப்ஸாக இருப்பாங்க அதாவது கொஞ்சம் குளமாக இருப்பாங்க ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க ஃப்ளாட் நோஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்களோட ஹேர் வந்து சுருள் சுருளாக இருக்கும் நல்ல பெரிய தலையாக இருக்கும் கருப்பாக இருப்பாங்க கலர் வந்து டார்க் ஸ்கின்டாக இருப்பாங்க ஆவரேஜ் ஹைட் ஆஃப் மென் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மென்னாக இருந்தாலும் உமனாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு குள்ளர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க தே ஆர் கால்ட் அஸ் ட்வாஃப்ஸ் இந்த இந்த படத்தில் பார்த்
என்ன செய்கிறாங்க வெப்பமண்டல பகுதிகளில் இவங்க வாழ்கிறாங்க ட்ராப்பிக்கல் ரீஜனில் வந்து வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் மெனி சப் குரூப்ஸ் இந்த ஈக்வட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் வனப்பகுதிகள்லையும் பூமத்திய வனப்பகுதிகள்லையும் இருக்காங்க சப் குரூப்ஸாக பட் அதிகமாக இருக்கிறது எங்கே தான் ட்ராப்பிக்கல் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்காவில் தான் காங்கோ பேசின் ஆஃப்ரிக்கா குறிப்பாக வந்து காங்கோ பேசின் அதாவது இவங்களோட ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த ட்ரைபல் குரூப்புக்கு வந்து தனியாக ஒரு மேப் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஏரியாலையும் எந்தெந்த ட்ரைப்ஸ் எங்கெங்கே இருக்காங்கிறதுக்கு சரியா த்ரீ டிகிரி நார்த்லேருந்து த்ரீ த்ரீ டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட் வரைக்கும் நினைச்சிடுறாங்க இந்த பிக்மி ட்ரைப்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க இன் அடிஷன் சம் குரூப்ஸ் ஆஃப் பிக்மிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் பிலிப்பைன்ஸ் அண்ட் நியூ கினியா ஸோ இந்த பிக்மி குரூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க நியூ கினியாலேயும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க ஸோ இருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரைப் வந்து மசாய் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நிறைய ட்ரைபல் வெரைட்டிஸ் இருக்குது பட் முக்கியமான சில ட்ரைப்ஸ் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் ட்ரைப்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் மசாய் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மசாய் ட்ரைப் இவங்க வந்து ஒரு பேஸ்டோரல் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் பேஸ்டோரல் சொசைட்டினால் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க புல் வெளிகளில் மேயக்கூடிய விலங்குகள் இருக்குது இல்லையா ஆடு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த அதை வச்சே தான் அவங்க வந்து என்ன செய்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க மோஸ்ட் டிப்பிக்கலி கேட்டில் ஹர்டர்ஸாக இருப்பாங்க கால்நடை மேய்ப்பாளர்களாக இருப்பாங்க நாட் ஓன்லி ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா பட் ஆல்சோ ஆஃப் த வேர்ல்டு ஹோல் வேர்ல்டில் ஏன்னா கால்நடை மேய்ப்பாளர்கள் இவங்க பேஸ்டரல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து அங்கேனா அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கெங்கெல்லாம் புல்வெளி இருக்குதோ அங்கெல்லாம் அப்படி என்ன செய்துட்டு இருப்பாங்க நகர்ந்து கொண்டே இருப்பாங்க அதுதான் பேஸ்டோரல்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு நாடோடிகள் மாதிரின்னு சொல்லலாம் அதனால் அவங்க வந்து ஆக்சுவலி அவங்களோட ஆரம்பம் அவங்களுடைய பெரும்பான்மைன்னு சொன்னால் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் இருக்குது ஆனாலும் நிறைய இடங்களில் வேர்ல்டு முழுக்க இவங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மசாய் பீப்புள் வந்துட்டு நல்லா உயரமாக இருப்பாங்க கை கால்னு பார்த்தா மொத்தமாகவே எல்லாமே நீள நீள நீளமாக இருக்கும் அவங்களோட ஸ்கின் கலர் வந்து லைட் சாக்லேட்லேருந்து டார்க் ப்ரௌன் வரைக்கும் அதாவது செகண்ட் ஷேட் மாதிரி இருக்கலாம் தே ஹாவ் ஹை அண்ட் லாங் ஹெட்டு நல்ல உயரமான தலை இருக்கும் ஒல்லியான முகமாக இருக்கும் மூக்கும் வந்துட்டு என்னவாக இருக்கும் நல்லா ஒல்லியாக இருக்கும் அவங்களோட லிப்ஸ் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த வார்த்தையை யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் லிப்ஸ் திக்காக இருந்தால் அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் பீப்புளில் வருவாங்க ரேஸில் வருவாங்க நீக்ராய்டு மக்களாக வருவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நல்ல ஹைட்டாக நீளமான ஒரு முகத்தோட அவங்க வந்து இருக்காங்க இல்லையா தென் மசாய் வந்துட்டு இன்டீரியர் பிளாட்டியூ ஆஃப் ஈக்வட்டோரியல் ஆஃப்ரிக்காவை மொத்தமாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஈக் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்காவினுடைய பூமத்திய ரேகை பகுதியில் அந்த பிளாட்டியூ பகுதியை ஃபுல்லாக இவங்க தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க த டெரிட்டரி ஆஃப் மசாய் லைஸ் பிட்வீன் ஒன் டிகிரி நார்த் அண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட்ஸ் இதையும் நீங்கள் வந்து மேப் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிஃப்ட் வேலிஸ்லேயும் இவங்க வந்து இருப்பாங்க அடுத்த முக்கியமான ட்ரைப் பெடோயின் அரபிக் அண்ட் பெடோயின்னு என் என்ன சொல்கிறாங்க அரபிக்கில் வந்து பெடோயின்னா என்ன அப்படின்னா டெசர்ட் வெல்லர்ஸ் பாலைவனவாசிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பெடோயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் நார்த் ஆப்ரிக்காவில் அதிகமாக இருக்காங்க இவங்களும் பேஸ்டோரல் நோமேட்ஸாக இருக்காங்க கேட்டில் தாண்டி இவங்க வந்து கேமல் ஷீப் கோட்ஸ் ஹார்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க செம்மறியாடு குதிரை இவங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு இவங்க வளர்க்குற நாடோடிகளாக மேய்ச்சல் நாடோடிகள் பேஸ்டோரல் நோமேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க தீஸ் பெடோயின்ஸ் ஆக்யூபை த டிசர்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் தி அரேபியன் பெனின்சுலா இன்க்ளூடிங் சவுதி அரேபியா ஏமன் ஓமன் சிரியா ஜோர்தான் ரொம்ப முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் இது ஏன்னா உங்களுக்கு மெடிட்ரேனியன் ரீஜனில் வரக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி நான் என்ன கேள்வி இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் படித்து வச்சுக்கிறணும் ஸோ நல்லா உயரமாக இருக்காங்க இவங்க இந்த இந்த ஒட்டக மேய்ப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம்லே அவங்கெல்லாம் பெடோயின் ட்ரைப்ஸில் வருவாங்க திஸ் பெடோயின் பிலாங்ஸ் டு த மிக்சர் ஆஃப் மெடிட்ரேனியன் அண்ட் அமெரிக்கன் ரேசஸ் மெடிட்ரேனியனாகவும் இருக்கலாம் அமெரிக்கனாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு மிக்சராக வந்திருப்பாங்க நல்ல ஒரு மீடியம் ஸ்டேச்சர் ஓரளவுக்கு நல்ல உயரமாகவே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒட்டக அளவுக்கு உயரமாகவே இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் லாங் நோ நேரோ ஃபேஸாக இருக்கும் ப்ராமினண்ட் நோஸ் நல்ல ஒரு கூர்மையான மூக்கு நல்ல கருத்த கண்கள
ஸோ இன்னுமே நம்ம வந்து ட்ரைப் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த ட்ரைபோட லைக் அவங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் புஷ்மேன் ட்ரைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீஸ் பீப்புள் தீஸ் ஆர் ட்ரைபல் பீப்புள் ஆஃப் காலஹாரி டெசர்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க காலஹாரி டெசர்ட் வேர்ல்டு மேப்பில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய காலஹாரி டெசர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ட்ரைபல் வெரைட்டி இந்த புஷ்மேன் ஹூ ஆர் ஸ்டில் என்கேஜ்ட் இன் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் ஸோ இன்னுமே அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஹண்டிங்கிற ஒரு வேலையை வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ட்ரைபல் குரூப் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் தே ஆர் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ரன் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் இவங்க வந்து எப்படி வந்து தண்ணி சேகரிப்பாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை ஓடு இருக்கதில்ல அந்த முட்டை ஓடை உடச்சி வச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க காலையில் வந்து அந்த ச பனி பெய்கிறப்போ அந்த மாதிரி அந்த தண்ணீர் வந்து அந்த முட்டை ஓடில் நிறைஞ்சிருக்கும் நிறையதோ இல்லையோ அதில் கொஞ்சம் படிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அந்த பனி படைந்த அந்த முட்டை ஓட்டிலருந்து நீரை சேகரிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தி ஆர் ஹோம்லேண்ட் காலஹாரி டெசர்ட் லைஸ் இன் போஸ்வானா நபீபியா அண்ட் சதன் அங்கோலா ஒரு மிகப்பெரிய டெசர்ட்டாக இருக்கும் இந்த காலஹாரி டெசர்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் இதையும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க மேப்பில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த புஷ்மேன் டெரிட்டரி இஸ் அ வைட் பிளாட்டியூ அபவுட் டூ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அபவ் த சீ லெவல் வித் சப் ட்ராப்பிக்கல் கிளைமேட் இதெல்லாம் ஒவ்வொருமே ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு எந்த இந்த கிளைமேட்டில் இருப்பாங்க இவங்க வந்து இந்த டெசர்ட்டில் இருப்பாங்க இவங்க வந்து ஃபுட்டுக்கும் வாட்டருக்கும் வந்துட்டு கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ இவங்க என்ன ட்ரை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஷினாக வரும் அப்படி வரும்பொழுது புஷ்மேன் ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் இவங்களுமே நீக்ராய்டு வகையை சேர்ந்தவங்க தான் தே ஆர் வெரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்டேச்சர் அண்ட் ஹாவ் லாங் ஹெட் ஷார்ட் அண்ட் ஃப்ளாட் இயர்ஸ் குட்டி குட்டியாக தட்டையான காதுகள் இருக்கும் எல்லோயிஷ் ப்ரவுன் காம்ப்ளெக்ஷன் எல்லோ காம்ப்ளெக்ஷன்னா வந்துட்டு அவங்க சைனீஸ் பெங்களாய்ஸில் வந்துருவாங்க எல்லோயிஷ் ப்ரௌனுங்கிறப்போ அவங்க வந்து இங்கிட்ட புஷ்மேனில் வராங்க ஸோ இட்ஸ் சிம்பிளி எ மிக்சர் ஆஃப் ஆல் ஃபே மே மேஜர் ரேசஸ் ஆன் த ஹோல் த நீக்ராய்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ரிவைல் அமாங் த புஷ்மேன் ஸோ அதிகமாக அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் எதுன்னு பார்த்தா நீக்ராய்ட் கேரக்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நல்ல ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிடிச்ச இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைப் அப்படின்னா எஸ்கிமோஸ் எஸ்கிமோஸ்க்கு வந்துட்டு இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இனுயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தூந்திர பிரதேசத்தில் கோல்டு ரீஜனில் என்ன செய்கிறாங்க இருக்காங்க கனடியன் நார்த்லேண்ட் அலாஸ்கா க்ரீன்லேண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் சிபேரியா இந்த மாதிரி இடங்கள்லலாம் இந்த எஸ்கிமோஸ் வந்து இருக்காங்க இந்த எஸ்கிமோஸ் வந்து மங்கலாய்ட் ரேஸை சேர்ந்தவங்க நம்ம இதை அவங்க ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருக்கோம் ரேஸஸில் மங்கலாய்ட் ரேஸில் அவங்க குள்ளமாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க தான் எஸ்கிமோஸ் த மெயின் ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த எஸ்கிமோஸ் ஆர் ஷார்ட் ஸ்டேச்சர் ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க ஃப்ளாட் அண்ட் நேரோ ஃபேஸாக இருக்கும் அவங்களுடைய முகம் வந்துட்டு ஃப்ளாட்டாகவும் கொஞ்சம் நீளமாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்னப் நோஸ் குட்டியாக ஒரு மூக்கு இருக்கும் அண்ட் எல்லோ ப்ரௌன் கம்ப்ளெக்ஷனாக இருக்கும் அவங்களோட கோர்ஸ் ஹேர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக லாங் ஹேராக இருக்கும் நல்லா திக்கான நிறைய ஹேராக இருக்கும் ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங் வந்துட்டு இவங்களோட மெயின் வேலையாக இருக்குது இந்த எஸ்கி மோக்களுக்கு முக்கியமான வேலை என்னது ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸையும் பற்றி படிக்கும் பொழுது அவங்களோட முக்கியமான தொழில் என்ன அவங்களோட கே அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அவங்க எந்த மாதிரியான கிளைமேட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த எஸ்கி மோக்களில் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் என்ன அவங்களுடைய வசிப்பிடம் வாழ்விடம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இக்ளு அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அவங்க வந்து இன்னும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மவுபாக் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஹண்டிங்கை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இக்மு இக்ளுங்கிறதுல இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு நல்ல திக்கான ஸ்கின் உள்ள ஒரு துணிகளை வந்து அணிஞ்சுப்பாங்க ஃபர்ரு அந்த மாதிரி துணிகளை வந்து அணிஞ்சுப்பாங்க அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அந்த இக்ளுங்கிறது ஒரு பணியாலான செய்யப்பட்ட ஒரு வீடு மாதிரியான இடம் குட்டி குட்டியான இடம் அதுக்குள்ளே நம்மளை பெரிய உயரமானவங்கள்லாம் உள்ளே நுழைய முடியாது அதில் வந்துட்டு ஒன்லி அந்த இக்ளூஸ் மட்டும்தான் போக முடியும் ஐ மீன் எஸ்கிமோஸ் மட்டும்தான் போக முடியுங்கிற அளவுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க செய்து வச்சுருப்பாங்க இந்த எஸ்கிமோஸ் வந்துட்டு நார்மலாகவே மைக்ரேட்ரி நேச்சர் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஐஸ் ஷீல்டு இருக்கிற மாதிரியான இட